patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Palitang Bisdak Mayong hapon na kiniang inyong GMA Regional TV Palitang Bisdak Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya Ako si Bobby Nolsar Nga maghatod sa labing dako ang mga nagunang balita Nga may nungdanon sa Central o Eastern Visayas Ako si Alan Domingo Ako si Cecil Kibod Castro Live sa GMA Complex Sa Dakbayan sa Subo Ang polis nga nakalingkawa sa ambos, mitataw nga halitibo, halitibo ang iyang pag-uli din sa Sugbo. Iyang ipasabot nga siya nagtungha o criminal investigation and detection course. Iyan na usab na report sa kapulisan ang nahitabo kaniya. Si Luan mayroon din na sa dugang detalye. Nakaduso na sa iyang IRF kon incident report form si Police Senior Master Sergeant Artemio Tumakay III nga do sa Station 4 sa Lapu-Lapu City Police. Buot niyang ipablatter ang nahitabong pagbanhiga niya niadtong Domingo sa Buntag sa Mar Beach, Barangay Marigondon. Apan tungod sa kabalaka sa iyang siguridad, gipamalihog na lang niya og laing tawo ang paghatod sa incident report form ngadto sa Police Station. Apan sa IRF, wala na kaayo niya idetalye ang kumpletong hitabo o Saysay lang, samtang naglakaw, kalit lang siyang gipusil sa wa mailing mga tao. Nagkontak na po niya, nga, kung pwede ma-istorya na mo siya, kung pwede ma-adtumi sa iyahang isakan diha sa may area sa mga yahay daw, na siya giingon dito na siya iyahang boarding house dito. Pero without kung naaba siya, wa mo lang giyapon ng adtoon kay part pa na sa itong investigasyon na mag-kuan na may dokumentasyon. Sa telephone interview, gipasabot ni Tumakay III nga lihiti mo ang iyang pag-uli sa Sugbo ni Adong Tungatungang Bahin sa Marso kay Maoy Mando sa iyang uluhang buhatan. Pag-uli na ko itong March, na uli ko kay Gumikad, ipapauli mi kay Katong Giingon sa Kuan lagi nga magpahong quarantine mi while waiting sa order nga i-recall mi sa prokor. Ug kay naabtan sa lockdown din sa Sugbo, gikinahanglan siyang mo report sa labing duol nga police station. Ug sa station 4 siya na detail diin gi-assign siya sa quarantine control point sa may Mar Beach sukad ni adtong Abril hangtod sa Hunyo. Ang instruction sa presidente sa PBC na i-home quarantine mi papulion mo sa amo ang probinsya at do na mi magpadayon sa among schooling. Since na amatay kita wag virtual, virtual schooling. Kasamtangan siyang nagtungha o criminal investigation and detection course. Matod sa 47 anyos nga si Tumakay, gawa sa iyang training sa SAF, ang pag-ampo niya nga sa ginoo, ang nakatabang niya paglihay sa dagha mga bala nga gipauan nga ito kaniya. Uba ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Besda. Gawa sa Iligan City, sa Lanao del Norte, Northern Mindanao, nga gipaubos sa Modified Enhanced Community Quarantine, mga dakbayan sa Sugbo, Mandawi o Lapu-Lapu, Tanan Dapit sa Lalawigan sa Sugbo, ubos na sa Modified Community o General Community Quarantine. Si Chelo Valiana sa report. Sa Modified General Community Quarantine, ibalik na usab ang naandang mga patigayon. Apan gitataw sa Interagency Task Force kon IATF, limitado ra gihapon ang gidaghanon. Ay nasa general community quarantine. Ang um, the rest of the Philippines is under modified general community quarantine. 
pero hanggang 50% capacity lang po at kasama po dyan yung mga religious gatherings. Um, so ang turismo po, bukas na rin po sa MGCQ. Gipahibaw usab ni Secretary Harry Roque nga lakip sa ibalik ang transportasyon. Samtang gipahibaw ni Health Secretary Francisco Duque nga kagahapon sa 3,446 kadugang mga kaso, 2,965 ni ini mga bago. Giangkon sa kalihim nga angayan gihapong pahugtan sa kagamhanan ang pagpatuman sa health protocols. Mataas pa rin ang atin daily cases per day at kinakailangan pang paigtigin ang atin mga preventive measures upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng mga kaso. Hatagan usab og pagtagad sa Department of Education ang mental health o basic health literacy skills ang mga magtutudlo og mga opisyal sa ahensya tungod sa depresyon nga nasinati sa pipila kanila. Na makita natin na may relasyon sa COVID. Uh, na sinasabing dahil sa COVID, uh, nag-suicide itong bata. Gipahibaw usab sa presidente atol sa tigong sa IATF ang paggahin og usa ka bilyon ka pesos alang sa financial assistance sa 33,000 katinunan sa colleges o universities nga anak sa overseas Filipino workers nga apektado karon sa pandemya. Chelo Valiena, Palitang Bista. Karon nga lakip na sa gipabubo sa modified general community quarantine ang dakbayan sa Sugbo. Malaho mo na mga traditional public utility jeepney nga sunod na simana makabalik na sila sa pagpamasahero. Ang report ni Femery Dumabo. Sa sunod si Mana Gilauman sa Alliance of Transport Organization member Entra Cebu City kun Atomic nga makabiyahi na sila. Ilabila nga matod ni Rodi Lacunza ang chairman sa Atomic nga daan na silang gipasaliga ni Cebu City Mayor Edgardo Lebelia nga makabalik sila kun ubos na sa MGCQ ang siyudad. Sa text message ng ipadaan ni LTFRB7, Director Eduardo Montialto Jr. sa GMAR TV Balitang Bisdak, nga bisa na ka-MGCQ ang syudad sa Subo, kinahanglang sundun gihapon ang hierarchy sa transportasyon. Naguna ni Ana ang mga bus. Ug nga tugutan ng mga traditional POJ kun makakuha na ang mga operator og roadworthiness certificate gikan sa Land Transportation Office ug nga naisuhan na usab og special permit sa LTFRB. Dugang ni Lakunza nga magtagbo silang mga driver ning si Manaha aron tikiun ang pamaagi sa pagsunod sa safety og health protocols nga gilagda sa DOH ug sa Department of Transportation. Ay liliman na liliman ang among purpose nga maka-organize may dili nga makatabang may makasasog na itong ekonomiya nga. Ang atumik ka nga dun ay kapin sa 3,000 nga mga sakop nga POJ driver. O ba ni Cleofer Lumayag? Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Bisa na downgrade na ang quarantine status sa Mandawi City, pabiling ipatuman ang hugot na patakaran. Quarantine pass, gikinahanglan gihapon, ingon man ang implementasyon sa curfew, number coding, ug uban pa. Ang report ni Nico Sereno. Sama sa ubang bahin sa Metro Cebu, gipaubo sa Modified General Community Quarantine o MGCQ, sugod karong adlawa ang dakbayan sa Mandawi. Apan bisan pa sa downgrade, magpabilin ang higpit ng mga lagda sa syudad. Sa iisyo ng Executive Order ni Mayor Jonas Cortez, ilatid ang mga lagda sa implementasyon ni ini. Pabilin ang number coding scheme pag-require sa paggamit o quarantine pass sa matagawas sa mga balay, ingon man schedule sa pagpangumpra sa merkado. Ang curfew, gikan alas 10 sa gabi, hangtod alas 5 sa buntag. Essential nga travel, muad to sa uh, merkado kay Naipaliton, bringing with them their quarantine pass. So kinahanglan gihapon o quarantine pass karon nga nag-MGCQ ta diri sa Dakbayan sa Mandawi. Gipahimog atan sa Dakbayan, di gihapon ang ayang mukumpiyansa karong panahuna. Uh, karon nga nagkaubos itong kaso, medyo mo action po o complacent o uh, relax ang mga tao. And uh, mere, uh, kung ano, gamay nga uh, sipyat karong panahon na pwede yun mo saka o balik ang atong kaso. Samtang malaumon ang City Hall, magamit na ang duha ka mga bagong quarantine facilities nga giugmad nila. Doon na nalay gitapo sa pagtrabaho sa Cebu North Bus Terminal nga maoy butangan sa mga symptomatic patients. 
may gitrabaho pa sab sa lain nga isolation facility sa private park nga mausay pahimutangan sa mga asymptomatic o walay nabatyagan nga sintomas. Pusibling sunod si Mana, mamahimo na ang pag-transfer paingon sa maong mga pasilidad gikan sa Central Quarantine Facility. 31 naman lang sa natong pasyente dire pero dili gihapon jud ni siya ang ay natong kumpiyansaan nat nat uh, dili ni siya rason nga natay duha ka isolation units nga nga mukumpiyansa ta kay kuyaw ug ma-overwhelm uba ni June Solon ni Kusereno Balitong Bisdok sa pagpaubos sa MGCQ sa Nakbayan Sugbo, daghan utang mihangop apan aduna usay na dismaya tungod sa isyu sa quarantine pass apan gibaliwala lang kini sa mga opisyal tungod kay ang ilang gilantaw mao man ang kayuhan sa katawhan gikan sa virus. Ang gani ang report. Sa unang adlaw sa MGCQ na matikdan nga daghan na mga tao ug masakinan sa sulod sa Nakbayan. Silang tanan, adun na itagsatagsang katuyuan apan matod sa mga opisyal sa syudad. Nga kinahanglan niya hapong magkontrol ang paggawa sa mga tao. Busa ipadayon ang paggamit sa quarantine pass. Nga gikadas maya usab sa uban tungod kay maglisod kuno niya hapon sila ug adto sa mga mahinungdanong padulgan. Gani ang patakaran sa pagsulod sa carbon nagpabilin. Samtang ubang mga tao, nakasabot ra usab sa desisyon sa kagamhanan Nangidahay lang sila nga madugangan og public transportation nga masakyan karon kay dili na kuno sila kasarang og taxi. Tungod sa kaliso dili ba madadalig taxi sir. Kay mga sidayon ko man. Ah okay naman sir, wa may problema. Quarantine, Quarantine pass gyapon nya official do kwan 1 meter distance. Kun adunay nang alipay nga naluagan ang status sa syudad. Kini mao ang mga taxi drivers kinsa namasin nga mas mudaghan ang ilang mga pasahero. Orang-orang sa ona kay makapaiskila pag estudyante karon tama na sa kaon. Samtang ipadayag sa IATF official nga pagpabilin gihapon ang mga control points sa kapulisan apan posibleng uagan kini panahon sa peak hours aron dili mubugat ang dagan sa mga sakyanan. Now, ang question is are we going to still uh, do the uh, checkpoints no? Uh, kanang gipakatap na to. The way I look at it status ko gita ni Anang Dapita. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gidagsa ang bata sa Kumiligtalisay City sa unang adlaw sa voters registration. Si Chona Carion sa report. Ang taas na ang linya sa mga mulupyo sa Dakban sa Talisa ay arun magparehistro. Pahimutang yun ang pag-entertain sa mga tao o gipahinumduman sa pagduman sa social distancing, arun kalikayan ang pagkatap sa COVID-19. Gi-require sa Kamalik Talisa ay ang mga gustong magparegister ng mag-online appointment. Mutagad lang sila ang mga walk-ins kung kini senior citizens, PWDs o mga buntis. Matag-adlaw, usa ka gatos ka mga tao nga magparehistro, mag-process sa correction o transfer ang yatiman sa Comelec. 70 ka mga tao gikan sa online appointment, samtang 30 ka walk-in. Hangir na ito sa katawan, nga ma-observe kita sa itong physical distancing, no? social distancing. Uh, unya magda sila ballpen nila ha, unyang online appointment na ito. Mato ni Attorney Escobar Gallardo, nga doon ay mga forms nga giapod-apod sa kabaranggayan aron ang gustong magparehistro, mag-fill up ng daan, aron hapsay o mas paspas na ang pag-abot sa buhatan. Ang Dakbayan sa Talisay, aduna ay 130,172 voting population. Uba ni Rinanti Quiniones, Chona Cariot, Balitang Bisda. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Bisan kon ubos na ang Dakban Sugbo sa Modified General Committee Quarantine apan padayong higpitan sa Dakbayan ang mga health protocols. Sa Executive Order ni Mayor Edgardo Labilla, mi tumaw gihapon ang quarantine pass aron pagkontrol sa mga tao nga manggawas sa ilang mga panibay. Ani ang report. Sugod so ganong adlaw hangtod sa Setyembre 30 ubos na sa Modified General Community Quarantine ang Dakbayan sa Sugbo. 
Sa Executive Order No. 89, nga gipagawas ni Mayor Edgardo Labella, padan gihapong ipatuman ang curfew, sugod alas 10 sa gabi, hangtod na sa alas 5 sa buntag, ipatuman gihapon ang mandatory stay-at-home sa mga nag-edad 21 anyos pa ubos o sa 60 anyos pa taas. Hinoon, wa malakip nini ang mga apor kon authorized persons outside residence nga gikinahanglan lang nga mupakita silang Certificate of Employment o ID. Gitugutan na usab nga maka-operate 70% ang mga barbershop o salon. Samtang ang 50% usab mga hotels nga adunay pagtugot sa balaod o certification gikan sa DOT. Lakip sa gitugot ang mga gym, sports facilities apan alang lang sa non-contact sports. Gikinahanglan hinuong muduso o impormasyon o work health contingency plan sa Dakbayan. Samtang na balaka karon si Kunchal Joel Garganira, ang Interagency Task Force Deputy Chief Implementer sa Dakbayan nga posibleng musaka ang kaso kun magpatuyang ang mga tao paglapas sa health protocol. I worried kami yan eh, kay naamag yun na sa World Health Organization nga if there's any uh, LGU nga mo downgrade gani into a lower uh, quarantine status within two weeks no because of the movements because of the opening of the establishment and everything uh, you know cases will rise midugang siya nakatabang sa pagpugong sa pagsaka sa COVID-19 ang pagpakabana sa katawahan o ang higpit na pagpatuman sa protokol. Ang Cebu City aduna na nalay kapin sa 600 ka mga active cases sa COVID-19. Para na ako, primordial yun karon ang atong health. No? Uh, ang magic word niya na is Q, which is quarantine. Kauban si Marlon Melgaso ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak Nunod sa pagpaubos na sa MJCQ sa Dakbayan sa Lapalapo, Hayan, mamahimu na ang maka-operate o balik ang mga tourism-related businesses apan 50% ng capacity lang. Samtang tugutan na usam sa Dakbayan nga makasulod ang mga langyaong trabahante sama sa mga Chinese nationals. Si Luan Merondina sa report. Sugod karong adlawa, mamahimo nang maka-operate og balik ang mga hotel o beach resorts sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, apan kutob lang sa 50% capacity. Tugutan usab ang uban pang mga patigayon nga ubos sa turismo, apan subay gihapon sa 50% ang ilang workforce. Gipasabot sa mayor nga sa pag-downgrade sa quarantine status sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ngadto sa MGCQ, ang natad sa turismo na lang ang nadugang nga kausaban, apan magpabilin gihapon ang pagpatuman sa nam coding sa mga sakyanan, paggamit sa quarantine pass o pagdili sa mga senior citizen o sa mga nanagidad o 21 anyos paubos nga makagawas. We will operate no? uh, the, the, the police, the barangay, we will operate no? nga ito nasa field para pag, pagsita sa mga tao na we need we still need your quarantine pass. Gibut kiyag usab sa mayor, nga gituguta na usab sa Dakbayan, nga makasulod ang mga langyong trabahante sama sa mga Chinese nationals nga nanrabaho sa MEPS o mga Pogo workers. Gikonpermar sa mayor, nga may upat na ka mga Chinese technicians ang gitugutang makatrabaho o balik sa MEPS, gikan sa China. Gitataw sa mayor, nga gikinahanglan nga makabangon na o balik ang ekonomiya sa Dakbayan, apan gisiguro usab sa Dakbayan, nga misubay sa lagda sa IATF, ang pagsulod sa mga langyong trabahante. Anyway, uh, secured man, after arrival, they will do the, the PCR test, no? the swab test sa ato ang airport. As long na they can follow the, 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 the health protocol, no? uh, what's the, the IAT if required them, pwede na siya. Uba ni Godfrey Rillian, Luan Merondina, Balitang Besda. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, zero active case na karoon sa COVID-19 ang Dumaguete City human makarecover sa sakit. Ang opisyal sa kapulisan na gituhuang natakdan sa iyang mga kauban sa Police Regional Office 7 dinhi sa Dakbayan sa Sulbo, diin siya na destino. Sa ikaunum na swab test, nagnegatibo na ang opisyal sa kapulisan. Apan, di pa sabot ni Dr. Dilan Estasyon, spokesperson sa Provincial Health Office sa Negros Oriental, na dili pa matawag na COVID-free ang lalawigan. 
tungod kay karong bago, duha ka mga locally stranded individuals kun LSI ang nagpositibo. Usa taga lungsod sa Shaton, samtang ang ikaduha taga Dawid. Gipahiluna na sila sa isolation facility sa tagsa-tagsa nila ka mga lungsod. Gipahibaw usab ni istasyon nga sa 128 confirmed COVID-19 positive, 117 kanila nakarecover na. Pito na lang ang nagpabiling active cases sa lalawigan. Dili ko may covid free kay wala pa man gutay mga testing nga gipaabot pa no so i don't want to declare a covid free because dili kita magsalig kay we don't know our neighbor no kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda Nahawa na ang mga midahiling bato na bitabon sa kalsada sa Bukirang Barangay sa Agsungot ng Dakbayan sa Sugbo. Apan giimbestigar ra karon sa Committee on Environment sa Konseho ng Dakbayan ang nahitabo tungo sa quarry operations sa dapit. Nga mo'y gituwang hinungdan sa pagkatandog sa yuta ng isang put sa landslide. Batod ni Cebu City Councilor Joel Garganera, ang chairman sa Committee on Environment nga why permit ang operator sa quarry operation. Gawas pa, giyasugdan uh, na ang uh, pagbuldo sa dapit. Itong miaging Marso, nga panahon pa sa pandemic. Ining panahon na why gitugutan nga maka-operate gawas lang sa mga essential workers. Posible magkatubang o tulubago ng kontraktor gumikan sa iyang uh, nahimo. Akong ibisita ang uh... Ang agsungot, ako sang ibisita ang pardo. Parehas ninduha og mga permits, no? And then second, uh, parehas sa ninduha ni 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 comment ni trabaho sila pag Marso. Katong pag ICQ na to, mo sa ilang pagtrabaho, just imagine ba. Kaning while kita were very focused in flattening the curve, nagflatten po sila dito sa ilang curve. Ding panahon sa pandemya, dubling kalisod pa ang nahiaguman ni ninyo pamilya na nagbaklay og pito kaadlaw gikan sa Ormoc City padung unta sa Surigao del Norte. Ang pamilya ni Susimo Uban ang iyahang asawa na naka-wheelchair pa og lima katuig na anak na gikan sa National Capital Region na niawil sa atin probinsya program padung sa Ormoc sa lugar ni Irene Human na wadaan og panginabuhian sa kauluhan kay Wa Usab nakakita og trabaho sa Ormoc kinugdan nga nakadesisyon ng pamilya nga muuli na lang sa lugar ni Susimo dito sa Surigao del Norte kay White Quarta nagabaklay na lang ang tulo ug sa Dublin sa Dan lang mga tulog kun maabtan og kagabhion so sa pito ka adlaw niabot sila sa border sa Masin din sila naabtan og gitabangan giputang sila sa holding area so sa tulog ka adlaw human usab na suta ang ilang gyagian Gibaligya sa pagtiayon ng ilang cellphone, aron may maggasto sa ubang panginahanglan noon diya sa ilang pag-uli sa Surigao. 50% na sa mga manimbahay ang gitugutan nga makatambong sa misa ubo sa modified general community quarantine. Apan magpabilin gihapon ang higpit ng mga health protocols sa sud ug gawas sa mga simbahan. Ani ang report. Sa Cebu Metropolitan Cathedral, mahimo ng malingkuran ang taas nilang lingkuranan ug upat ka mga tao inay duha dihang GCQ pa. Human, tuguting 50% na ang capacity sa simbahan ang mahimong magkatambong sa Santos nga Misa. Apan, ipasabot sa pare nga magpabilin gihapong higpit ang pagpatuman sa health protocol. No face mask, no entry o gikinahanglan nga musunod sa marker nga gipangbutang. Giklaro ni Father Japheth Yunson nga wala nila i-require sa mga musimba ang pagsulubog face shield tungod kay igo na ang face mask. Mapasalamatun ta nga niining tungura gitugutan ang ato ang simbahan no, sa pagbukas sa publiko nga ang kapasidad uh, mo dawat na ta sa og 50% no sa ato ang seating capacity. Samtang sa mga sacramental obligation Maulagi hapon, sama sa bunyag o kasal, nga limitado ang makatambong. Gituyo kini aron makalikay sa kagaw ang mga tao. So hopefully, nag-ampo yung mawa yun ni, ang mahanaw yun ni kagaw, no? bunga sa COVID-19. Pero kini mga ato ang mga protocols, hopefully ato lang ni ipadayo, no? kay alang mani sa atong kaayuhan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang! Bisdak.
Naibalik na, sugod karong adlawa ang voters registration sa mga buhatan sa Commission Elections sa pagpangandam kiri sa gustong mubutar karong uh, sa 2022 elections. Uh, ang live report uh, ni Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, sama sa gila uman, gidagsa kining unang adlaw sa resumption sa voters registration nga nahunong sukad ni atong buwan sa Marso nunot ni ining miigo nga pandemya. Sa unang adlaw sa resumption sa voters registration, daghan ang nangadto sa Comelec office sa Mandawe City. Si Evangeline usa kanila nga miasikaso sa pag-transfer sa iyang registration gikan sa Cebu City. Paghulagway niya, dali ra hinuon ang proseso ug gibati ra sab siya og kaluwas taliwa ni ining panahon sa pandemya. So safe ra man kay dili ra man sa magsikit-sikit. Higpit na nga mga protocol ang gipatuman sa mga COMELEC officers, gikan sa social distancing o paglimita sa makater nila ng mga kliyente. 100 ra ka mga registrants ang ilang ma-accommodate kada adlaw, walay labot sa mga mga yu o voter certification. I-check ya po na ito ang record kay naamang ba'y uban, mo-claim sila nga new registrant nga pag-interview na ito, mahibawaan na ito nga. Naristro na day sa laing lugar. So ang ilahang purpose ra unta is transfer. Dili sila new. Aron dili mahinayak, mamahimong mubok og appointment online pinaagi sa Facebook page sa Comelec office. Maayo lang po nga wag sila nagdungan pud upang abot, no? At least manageable ra. So giawahag lang po namo ang mga katawhan nga kung magparehistro sila kanang mas maayo unta na ma-distribute mo na maayo gyud nga mag-online appointment. Martes hangtod Sabado ang schedule sa registration, gikan alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Bab ang mga personnel sub sa COMELEC, nag-skeletal workforce sabi sila Bab, katunga ara ang mi-duty karong panahon balik 14 kaadlaw, samtang muhulip sub sa sunod nga 14 kaadlaw ang laing batch. Gihimo sab nila kini, subay sub sa tinguha nga malimitahan ang tao sulod sa ilang opisina. O sa pakatuig, mula nat kining voters registration hangtod Setyembre, sunod tuig in preparation sa eleksyon sa 2022. Bab? Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Palitang Bisda. Meron sa itabong nga bombing dito sa Hulosolo. Ang Vision Security Group may pahigan o sab o mga vital pagkasusi sa mga vital installation ng pakikalayon sa ubang mga law enforcement agency. Si Luan Meron Dina sa report. Kini ang mga kahimanan sa Aviation Security Group 7 sa pagtubag sa insidente sa pagpamomba. Gawa sa upat ka mga EOD technician, may duha usab ka mga EDD, Con Explosive Detector Dog Handler. May mga Post Blast Investigation Kit, Land Mine Detector, Water Cannon Disruptor o Portable X-ray Logo Scanner. Usa sa mga gipasigarbong kahimanan sa ABSI Group kining ilang EOD-9 bomb suit gawas nga shockproof kini bulletproof usab ug dili basta-basta ang masunog mo kantidad sa 2 million ngadto sa 3 million ang matag usa ni ini dili sa kahatag og 100% nga protection sa EOD nato technician so depend magdepende ni siya sa charge sa explosive so ang purpose isa pud sa purpose ani pag mamatay ang Nagsuot, so at least tibuok siya isod sa lungon. Gidisplay ang naaso yung mga kahimanan sa lobby sa Lapu-Lapu City Hall at tul sa gihimong courtesy call sa mga personal sa Aviation Security Group 7 kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan. Gipasabot ni Police Executive Master Sergeant Jury Calyora, team leader sa Aviation Security Group, nga nunot sa naitabong bombing sa Hulusulo. Gihingos ganila ang ilang presensya ilabina sa mga vital installations o sa pakig-coordinate sa mga law enforcement agencies. So any time pag natay mga bomb related incident so we can respond immediately so magtinabangay lang at least nagkasabot na magtinabangay ang 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 siyudad og ang, uh, ang ang explosive and disposal uban ni Godfrey Lien Luan Merondina 
Balitang Mesda. Mga frontliners sa dakbayan sa Talisa, Yatagan o anti-flu vaccine shops. Ganila buntag si Chona Carion sa report. Mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda, Action Agad Team o Talisay City Clearing Team, gibakunahan og anti-flu vaccine sa mga sakop sa Talisay Rural Health Unit. Kinigumikan kay sila ang kanunay nga naa sa gawas o makatagbo si Bisan Kinsa nga mga tao. O tungod nini, prone sila nga matakdan sa COVID-19. Mato ni Joy Tumulak, Pangulo sa City Toda, nga una kinihigayon nga gibakunahan ang iyang mga sakop. O ilang ang gikalipay kini tungod kay dakong tabang kini sa ilang panlawas. Pinagi aning anti-flu vaccine uh, dako siya og matabang sa resistensya sa atong mga traffic enforcers labi na good, labi na sa uban pang mga frontliners. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion. Balitang Bisda. Lima ka bagong kaso sa coronavirus disease ang natala sa Tagbilaran City sa Bohol lunes sa gabi. Diin duha ni ini gumikan sa local transmission. Sa usa ka advisory nga gipost sa Tagbilaran City government sa ilang social media account, duha sa lima ka nagpositibo mga locally stranded individuals nga gikan sa Cagayan de Oro City ug Cebu City. Usa ang overseas Filipino worker nga miabot ni atong Agosto 19 gikan dinhi sa Dakbayan sa Subo. Usa ang miyembro sa Bureau of Fire Protection Tagbilaran o ang usa 59 anyos nga babay nga residente sa barangay Buol. Ang mga LSIs o OFW walay sintomas o ana-ana sa quarantine facilities. Ang laing mga natakdan na ka-home quarantine na karon. Ang Bohol sa pagkakaroon adunay 216 ka mga confirmed COVID-19 cases, diin 101 ang aktibo, 107 ang naayon na o 8 ang namatay. Sa naluwigan sa Sikihor, gipaubo sa swab test o rapid test ang 41 ka mga locally stranded individuals kung nilasay nga gikan din sa Sugbo na kauli na kanto sa naluwigan sa Sikihor. Apan o gipaubo sa swab sila o 14 ka adlaw ng quarantine period sa bagong natukod ng Sikihor Provincial Hospital. Pumanin ay gibalhin sila sa tulog ka mga isolation facility sa mga naluwigan. Hingpit ang pagbantay kanila aron kalikayan nga mugawas sa ilang na himutangan o maging istorya-istorya sa kaubang mga LSI. Gusto lang nga ang kagamhanan sa Sikihor nga masiguro silang luwasa ang ilang dapit o mapugnan ang posibilidad nga mukatap ang virus sa, sa ilang lalawigan. Pinsay na ngandoy ka ninyo nga makaangkon o giano, Filipino style o matahom nga panimay. Ani ay gamay tanahon sa gawas apan elegante sa suod nga gidesenyo sa Osaka, Bisaya. Kini ang ipakita sa report ni Femarie Lumabo. Wadam ni Architect Carby J. Sunasorio nga mag-trending online ang iyang gi-upload nga disenyong Dream Rest House sa probinsya sa Miyagin Buwan. O sa si Osorio sa nahunong una sa trabaho panahon sa pandemia o diha sa iyang kalaay, nakadisenyo siya o balay nga gi-upload niya sa social media. Make use of the kuanjun, of the resources na natakaroon kay Marag. Para saan nilisod ka ayaw pala kay Project Dayan. So, muna, kung say available nila like kanin kuan mag-share design. Libuan na sa 3D visual presentation sa contemporary loft type nga balay nga sagol konkreto, amakan o gratan. Nindot kinilabi na sa probinsya, mapaduol man sa baybayon o sa bukit. So, nagamit po gratan sa ilalom sa architectural interior niya. So, mura siya o gratan na, na wall, wall panel. Gigamit na ako sa bedroom na area. Then sa taas po, nigamit po ko mga wood accents para lang din mo bagay sa kanang tropical design. Higa may rin siya na area. Pero tungod na atay mirror, na atay window, murag na mas ni, ni ang illusion niya, mas, mas ni dako ang area. So, Di ba na ba na nga mo gasto kini yung 1.5 nga to sa 2 million pesos aron matukod kini sa 36 metro kwadrado nga luna. Tungod sa nag-trending nga post, pipila ang nag-inquire ka niya o gani, ano na ninikuha siyang servisyo. During pandemic, kagid siya nahimo na project. Kay ang conceptualization na ito, marag August Raman yun. Nagtuo si Osorio nga kun padayunon lang sa usa ka ang iyang hilig o ban sa kakugi. Sa kaulahian, muabot ang panahon nga ang naningkamot at mabulahan. O ba ni Cleofer Lumayag? Ako si Femary Dumabok. Balitang Bisdak
Mga kapuso, inyo makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com Bisita ha usabang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init o mga nagunang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghan salamat sa mga kapuso na ito. Apil lang na sa gawa sa nasod ng Rikisayon. Sa mga dagbo o mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanahan din sa Central of Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibot Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay Batag Lokal nga balita, mahinong dano. Kinang inyong GMA Regional TV Balita Misda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. Maying hapon mga kapuso.